হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আবারো হাজির হলাম তোমাদের সামনে নতুন একটি প্র্যাকটিস পার্ট নিয়ে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করব ইউনিট 9 लेसन 2 দা হিস্ট্রি অফ দা হুইল চাকার ইতিহাস এতে বলা আছে লুক এট দা ফলোইং পিকচারস অফ দা হুইলস নিচের চাকার ছবিগুলো দেখো দে এক্সিস্টেড ইন डिफरेंट এজেস ইন হিস্ট্রি এগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের অস্তিত্ব বহন করে ডিসকাস উইথ ইওর পার্টনার এন্ড পুট অরিজিনাল নাম্বারস আন্ডার देम in spelling such as first second etc beginning from the ancient to the modern times tomar sahopathir sathe alochona koro ebong prachin kal theke shuru kore adhunik kal porjonto shegulor niche kromobachok shongkha banan kore jemon prothom ditiyo ittadi boshao enong er answer ti hocche myself what do you see in the picture sobite tumi ki dekhcho my partner i see some wheels in the pictures sobite ami kichu chaka dekhchi myself can you say which wheels are first second third fourth and fifth tumi ki bolte paro kon chaka gulo prothom ditiyo tritiyo choturtho ebong ponchom my partner of course it is given below the wheels for you obosshoi eti tomar jonno chakar niche dewa holo sithe bola ache read the statements below and say whether they are true or false if false give the correct answer নিচের বিবৃতিগুলো পড়ো এবং বলো সেগুলো সত্য না মিথ্যা যদি মিথ্যা হয় তবে সঠিক উত্তরটি দাও সিনোংয়ের অ্যান্সারটি হচ্ছে দ্য গ্রিক্স আয়ার দ্য পায়োনটস ইন ডেভেলপিং স্পোকড হুইলস শিখ সহ চাকার উন্নয়নে গ্রিকরা ছিল অগ্রদূত এর অ্যান্সারটি হচ্ছে ফলস আর এই কারেক্ট অ্যান্সারটি হচ্ছে দ্য ইজিপশিয়ান্স আয়ার দ্য পায়োনটস ইন ডেভেলপিং স্পোকড হুইলস শিখ সহ চাকার উন্নয়নে প্রতিকৃতি ছিল মিশরীয়রা নাম্বার টুতে বলা আছে দ্য আর্লিয়েস্ট হুইল ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন টু বিসি খ্রিস্টপূর্ব দু হাজার সালে সর্বপ্রথম চাক আবিষ্কার হয়েছিল এর আনসারটি হচ্ছে ফলস এর কারেক্ট আনসার হচ্ছে দ্য আর্লিয়েস্ট হুইল ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বিসি সর্বপ্রথম চাক আবিষ্কার হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঁয়ত্রিশশো অব্দে নাম্বার থ্রিতে বলা আছে দ্য ইজিপশিয়ান্স ফার্স্ট ইউজড হুইলস অন সেরিয়ার্স মিশরীয়রা প্রথম রথে চাকা ব্যবহার করেছিল এর আনসারটি হচ্ছে ট্রু সত্য নাম্বার ফোরে বলা আছে দ্য রোমান্স ফার্স্ট ইউজড হুয়েল্ট সেরিয়ার্স ফর ওয়ারফেয়ার রোমানরা প্রথম যুদ্ধের জন্য চাকাওয়ালা রথ ব্যবহার করেছিল এর আনসারটি হচ্ছে ফলস মিথ্যা এর কারেক্ট আনসারটি হচ্ছে দ্য ইন্ডিয়ান্স ফার্স্ট ইউজড হুয়েল্ট চেরিয়ার্স ফর ওয়ারফেয়ার ভারতীয়রা প্রথম যুদ্ধে চাকাওয়ালা রথ ব্যবহার করেছিল নাম্বার ফাইভে বলা আছে দ্য অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়ান্স ইউজড হুইলস বিফোর দ্য অ্যানসেন্ট রোমস ডিট প্রাচীন ভারতীয়রা প্রাচীন রোমদের ব্যবহারের পূর্বে চাকার ব্যবহার করেছিল এর আনসারটি হচ্ছে ট্রু সত্য দিতে বলা আছে লুক অ্যাট দ্য ফলোইং ম্যাপ অফ দ্য অ্যানসেন্ট রিভার ভ্যালি সিভিলাইজেশনস দেয়ার লোকেশনস ইন দ্য ম্যাপ অ্যান্ড হাউ দে আর রিলেটেড টু হুইলস প্রাচীন নদী উপত্যকা সভ্যতার মানচিত্রটি মানচিত্রে সেগুলোর অবস্থান এবং তারা কিভাবে চাকার সাথে সম্পর্কিত নির্মক্ত মানচিত্রটি দেখো ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করো ডিনংয়ের অ্যান্সারটি হচ্ছে আ পেয়ার ডিসকাশন ইজ গিভেন বিলো একটি যোগল আলোচনা নিচে দেয়া হলো মাই সেলফ হোয়াট ডু ইউ সি ইন দ্য পিকচার ছবিতে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ মাই পার্টনার আই সি আ ম্যাপ অফ ওল্ড রিভার ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইন দ্য পিকচার ছবিতে আমি প্রাচীন নদী উপত্যকা সভ্যতার একটি মানচিত্র দেখি মাই সেলফ ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট দেয়ার লোকেশনস ফ্রম দ্য ম্যাপ তুমি কি মানচিত্রটি থেকে সেগুলোর অবস্থান খুঁজে বের করতে পারো মাই পার্টনার ইয়েস আফকোর্স হ্যাঁ অবশ্যই পারি দ্য ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন লেইট অন দ্য রিভার নীল ইন আফ্রিকা হ্যাঁ অবশ্যই মিশরীয় সভ্যতা আফ্রিকার নীল নদের তীরে গড়ে উঠেছিল দ্য মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন লেইট অন দ্য রিভার্স তাই গ্রিস অ্যান্ড ইউফেট্রিস ইন সেন্ট্রাল এশিয়া মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা মধ্য এশিয়ার তাই গ্রিস এবং ইউফেট্রিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল দ্য ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন লেইট অন দ্য রিভার গ্যাঙ্গেস ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড দ্য সাং চাইনা সিভিলাইজেশন লেইট অন দ্য ইউলো অ্যান্ড দ্য রিভার ইয়াংজি ইন দ্য নর্থ এশিয়া ভারতীয় সভ্যতা দক্ষিণ এশিয়ার গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল এবং সাং চাইনা সভ্যতার উত্তর এশিয়ার হলুদ সাগর এবং ইয়াংজি নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল এতে বলা আছে লিসেন টু দ্য টিচার অর সিডি কেয়ারফুলি অ্যান্ড কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের কথা অথবা সিডি শোনো এবং উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলো পূর্ণ করো ইনংয়ের অ্যান্সারটি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সাং চিনা লাইস টু দ্য ফার ইস্ট অফ ইন্ডিয়া সাং চাইনা ভারতের অনেক দূরে অবস্থিত নাম্বার টুতে বলা আছে দ্য ইন্ডস অ্যান্ড গ্যাঙ্গিস ভ্যালি ইস ইন দ্য মিডল সিন্ধু গঙ্গা উপত্যকা মাঝখানে অবস্থিত ইউফেট্রিস ভ্যালি লাইস বিটুইন দ্য নীল অ্যান্ড দ্য ইন্ডস গ্যাঙ্গিস তাই গ্রিস ও ইউফেট্রিস উপত্যকা নীল এবং সিন্ধু গঙ্গা উপত্যকার মাঝে অবস্থিত 
নাম্বার ফোরে বলা আছে দ্য গ্যাঙ্গিস ফ্লোস অন দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া গঙ্গা ভারতের উত্তরে প্রবাহিত হয় নাম্বার ফাইভে বলা আছে দ্য বে অফ বেঙ্গল ইস টু দ্য ইস্ট কোস্ট অফ ইন্ডিয়া বঙ্গোপসাগর ভারতের পূর্ব উপকূলে এফে বলা আছে ডিসকাস ইন পেয়ার্স অ্যান্ড মেক অ্যাজ ম্যানি ডাবলিউস কুয়েশ্চেন্স অ্যাজ ইউ ক্যান ফ্রম দ্য গিভেন আনসার্স বিলো যুগলভাবে আলোচনা করো এবং নিচে দেয়া উত্তরগুলো থেকে যত বেশি পারো ডাব্লিউ এইচ প্রশ্ন তৈরি করো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটি তোমার জন্য করে দেওয়া হলো নাম্বার ওয়ানের রোমান সংখ্যা ওয়ানে বলা আছে হয়ার ডাস মেসোপটামিয়া লাই মেসোপটামিয়া কোথায় অবস্থিত রোমান সংখ্যা টুতে বলা আছে হুইচ কান্ট্রিজ ডাস মেসোপটেমিয়া লাই বিটুইন মেসোপটেমিয়া কোন দেশগুলোর মধ্যে অবস্থিত এর আনসারটি হচ্ছে মেসোপটেমিয়া লাইস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইজিপ্ট মেসোপটেমিয়া ভারত ও মিশরের মধ্যখানে অবস্থিত এফের আনসারগুলো হচ্ছে মেসোপটেমিয়া লাইস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইজিপ্ট মেসোপটেমিয়া ভারত ও মিশরের মাঝখানে অবস্থিত আ পেয়ার ডিসকাশন ইজ গিভেন বিলো একটি যৌথ আলোচনা বা যোগল আলোচনা নিচে দেয়া হলো মাই সেলফ ক্যান ইউ মেক দ্য ডাব্লিউ এস কুয়েশ্চেন ফ্রম দ্য আনসার্স গিভেন বিলো নিচে দেওয়া উত্তরগুলো থেকে কি তুমি ডাব্লিউ এস প্রশ্ন তৈরি করতে পারো মাই পার্টনার ইয়েস অফকোর্স হ্যাঁ অবশ্যই পারি দে আর গিভেন বিলো ফর ইউ সেগুলো তোমার জন্য নিচে দেয়া হলো ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টুর রোমান সংখ্যা ওয়ানে বলা আছে হোয়ার ইজ দ্য ক্যাসপিয়ান সি ক্যাসপিয়ান সাগর কোথায় রোমান সংখ্যা টুতে বলা আছে হুইচ সি ইজ অন দ্য নর্থ অফ মেসোপটেমিয়া মেসোপটেমিয়ার উত্তরে কোন সাগর সি ইজ অন দ্য নর্থ অফ মেসোপটেমিয়া ক্যাসপিয়ান সাগর মেসোপটেমিয়ার উত্তরে নাম্বার থ্রি রোমান সংখ্যা ওয়ানে বলা আছে হোয়ার ডাস দ্য নীল ফল নীল নদ কোথায় পতিত হয়েছে নাম্বার টুতে বলা আছে হুইচ রিভার ফলস ইন টু দ্য মেডিটোরিয়ান সি ভূমধ্যসাগরে কোন নদ পতিত হয়েছে এর আনসারটি হচ্ছে দ্য নীল ফলস ইন টু দ্য মেডিটোরিয়ান সি নীল নদ ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে নাম্বার ফোরের রোমান সংখ্যা ওয়ানে বলা আছে হোয়ার ডাস দ্য রিভার ইয়াংজি লাই ইয়াংজি নদী কোথায় অবস্থিত নাম্বার টুতে বলা আছে হুইচ রিভার লাইস টু দ্য ইস্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতের পূর্ব দিকে কোন নদী অবস্থিত এর আনসারটি হচ্ছে দ্য রিভার ইয়াংজি লাইস টু দ্য ইস্ট অফ ইন্ডিয়া ইয়াংজি নদী ভারতের পূর্বে অবস্থিত নাম্বার ফাইভের রোমান সংখ্যা ওয়ানে বলা আছে হোয়ার ডো দ্য টাইগ্রিস অ্যান্ড ইউফ্রেটিস রান টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস কোথায় বয়ে গেছে টুতে বলা আছে হুইচ রিভার্স রান অন দ্য ওয়েস্ট অফ মেসোপটেমিয়া মেসোপটেমিয়ার পশ্চিম দিক দিয়ে কোন নদীগুলো প্রবাহিত সেটি হচ্ছে দ্য টাইগ্রিস অ্যান্ড ইউফেট্রিস রান অন দ্য ওয়েস্ট অফ মেসোপটেমিয়া টাইগ্রিস ও ইউফেট্রিস নদী মেসোপটেমিয়ার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত জিতে বলা আছে রাইট আ প্যারাগ্রাফ অন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য হুইল চাকার ইতিহাসের উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখ টেক ইউর কিউস ফ্রম দ্য ডায়লগ ইন সেকশন বি সেকশন বি এর সংলাপ থেকে তোমার সূত্রগুলো নাও দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য হুইল চাকার ইতিহাস দ্য ওল্ডেস্ট ইভার হুইল ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন মেসোপটেমিয়া এ যাবৎকালের সবচেয়ে পুরাতন চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায় ইট ওয়াজ ইন থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বিসি এটা ছিল খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার পাঁচশো অব্দ আফটার দ্য মেসোপটেমিয়াস দ্য হুইল ওয়াজ ফার্দার ইম্প্রুভড বাই দ্য ইজিপ্ট মেসোপটেমিয়াদের পর চাকা মিশরীয়দের দ্বারা অধিকতর উন্নতি লাভ করেছিল দে ফার্স্ট মেইড হুইলস উইথ স্পোকস তারা প্রথম শিখ দিয়ে চাকা তৈরি করেছিল দেন দে ইউজড দেম অন স্যারিয়ার্স অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড বিসি তারপর খ্রিস্টপূর্ব দু হাজার অব্দে তারা রথে সেগুলো ব্যবহার করেছিল হুইলস রিস্ট দ্য ইন্ডাস ভ্যালি বাই থ্রি থাউজেন্ড বিসি চাকা সিন্ধু উপত্যকায় খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে পৌঁছেছিল বাট স্যারিয়ার্স উইথ স্পোকড হুইলস ওয়ার মেইড ইন অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া ইন অ্যারাউন্ড ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বিসি কিন্তু প্রাচীন ভারতে খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো অব্দে শিখের চাকা সহ রথ তৈরি করা হয়েছিল দে ওয়ার ইউজড ফর ওয়ার হান্টিং অ্যান্ড রেসিং সেগুলো যুদ্ধ শিকার ও দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করা হতো ইন ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বিসি দ্য গ্রিক্স লার্নড দ্য আইডিয়া অফ হুইল মেকিং ফ্রম দ্য ইজিপ্ট খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো অব্দে গ্রিকরাও মিশরীয়দের থেকে চাকা তৈরির ধারণা নিয়েছিল লেটার দ্য রোমান্স প্রডিউসড আ ভ্যারাইটি অফ হুইল্ড ভেহিকলস পরবর্তী সময়ে রোমানরা নানা ধরনের চাকা চালিত যানবাহন তৈরি করেছিল সো ভিওয়ার্স আজকে পর্যন্তই নেক্সট আর একটি প্র্যাকটিস পার্ট নিয়ে তোমাদের সামনে আবারও হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবে টিল দেন বাই বাই